স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরা জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি ক্যারিয়ার নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো অ্যাকাউন্টিং বিপিওতে ক্যারিয়ার কিভাবে গড়বেন এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সাথে আছেন ডি টেম্পেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহসিনা মুন্না স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম অ্যাকাউন্টিং বিপিও এই ধারণাটা বাংলাদেশে আপনার সাথে কথা হচ্ছিল আমার যে আপনি বলছেন যে মাত্র কয়েক বছর এই ধারণাটা শুরু হয়েছে তো এটা নিয়ে জানতে চাই প্রথমে আসলে জানতে চাই যে বিপিও রিলাবোরেশনটা কি এবং এটা অ্যাকাউন্টিং বিপিও বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে ধন্যবাদ বিপিও মিন্স বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং যখন আমরা একটি কোম্পানি আরেকটি কোম্পানির কাছে আমার কোনো একটি কাজ আরেকটি কোম্পানিকে দিয়ে করাই এটাকে আমরা আউটসোর্সিং সার্ভিস বলে থাকি তো আউটসোর্সিং সার্ভিস বাংলাদেশে অনেক দিন ধরেই আছে কিন্তু আমরা মেজরিটি যে সেক্টরটাতে কাজ করেছি যেমন কল সেন্টার ডেটা প্রসেসিং গ্রাফিক্স ডিজাইন এই সেক্টরটাতে অ্যাকাউন্টিং বিপিওটা নিয়ে কাজ হচ্ছে আমাদের দেশে লাস্ট কয়েক বছর হলো বাট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা খুব পপুলার একটি সার্ভিস এখন আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এটা নিয়ে কাজ করছে প্লাস আমাদের আউটসোর্সিংয়ের যে ট্রেড বডি বাক্য এটা নিয়ে অনেক বেশি মুভ করছে পাশাপাশি বিগত দুই তিনটি যে বিপিও সামিট হয়েছে সেখানেও অ্যাকাউন্টিং বিপিও নিয়ে বেশ জোরালোভাবেই কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ আলোচনা করা হয়েছে সো কাজটা আসলে আমরা কিভাবে করি সেটা হচ্ছে গিয়ে ধরুন আপনার প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট সেখানে আপনাকে অনেক লোক রাখতে হচ্ছে তারপরে তারা ঠিকমতো কাজ করছে কি না কতটুকু আউটপুট দিচ্ছে এটা আপনাকে আবার মনিটর করতে হচ্ছে সো আপনি এই পুরো সার্ভিসটা কোনো একটা থার্ড পার্টি কোম্পানিকে দিয়ে দিচ্ছেন তারা এটা ম্যানেজ করবে আপনার বুক কিপিং আপনার রেকর্ড রাখা রিপোর্ট করা রেগুলেটরিকে তারপরে যে কোনো ধরনের ফাইলিং ট্যাক্স ভ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরিথিং এটা থার্ড পার্টি করবে সো আপনি মনোযোগ দেবেন যিনি ওনার তিনি মনোযোগ দেবেন মূল অপারেশনে বিজনেস এক্সপ্যানশনে সো তার অ্যাকাউন্টস ফিনান্স নিয়ে যেন তাকে বেশি সময় দিতে না হয় ওই সময়টা সে ব্যয় করবে হচ্ছে তার বিজনেস এক্সপ্যানশনে সো আমরা এভাবে বেসিক্যালি কাজ করছি বেশ কিছু কোম্পানির কাজ আমরা করছি যেখানে দেখা গিয়েছে যে ওনাদের এ টু জেড সব করছি আবার কিছু বড় এন্টারপ্রাইজের কাজ করছি যেখানে হয়তো এক্সিস্টিং একটা সেট আছে সো আমাকে কাজ দিলে তো দেখা গিয়েছে ওই সেট আপটা আনএমপ্লয়েড হয়ে যাবে সো তাদের হয়তো কিছু এক্সট্রা সার্ভিস দরকার তাদের এফিসিয়েন্সি বাড়ানো দরকার বা আগের যে সেট আপটা আছে তাদের ডেভেলপমেন্ট দরকার ওই জায়গাটায় আমরা কাজ করছি আচ্ছা আরও শুনতে চাই মানে কি ধরনের কাজ করছেন এবং আপনাদের উপর ট্রাস্ট করছে কিভাবে সেগুলো নিয়ে শুনবো কিন্তু তার আগে একটু জানতে চাই যে আপনি যে এটা নিয়ে কাজ করছেন মানে এই আইডিয়াটা কেমন করে পেলেন বা কেমন করে ভাবলেন যে এটা নিয়ে কাজ করা যেতে পারে বাংলাদেশে ওকে যেহেতু আমি পেশায় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সো হিসাব নিকাশি হচ্ছে আমার সব কিছুতেই মিশে আছে তো আমার আসলে খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি এক্সপোর্ট মার্কেটে কাজ করব তো এক্সপোর্ট মার্কেটে যখন আমি কাজের জন্য চেষ্টা করছিলাম বেশ কিছু মার্কেট প্লেস আছে সেখানে আমি অ্যাকাউন্ট খুলে চেষ্টা করছিলাম যে একদিকে রেমিটেন্স আর্নার হব কাজ করব তো ওই জায়গাটায় কাজ করতে গিয়ে আমি হঠাৎ করে ফিল করলাম যে সার্ভিসটা আমি বাইরে দিচ্ছি সেম সার্ভিসটা এখানে অনেক নিড আছে আমার আশেপাশে আমার বন্ধু বান্ধবের ভিতরে দেখেছি বা আমার রিলেটিভসদের ভিতরে যারা বিভিন্ন রকম ছোট বড় মাঝারি সাইজের উদ্যোক্তা যারা তাদের দেখা গিয়েছে তারা ব্যবসা করছে ভালো হচ্ছে কিন্তু গ্রোথটা ওইভাবে হচ্ছে না যেভাবে তারা এক্সপেক্ট করছে কেন পারছে না কজ ফান্ড ম্যানেজমেন্ট করতে পারছে না ঠিক মতো ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে না সো যখনই দেখা গিয়েছে বন্ধুদের আড্ডায় বিভিন্ন রকমের কথা হচ্ছে যার যার ক্যারিয়ার নিয়ে সবার ভিতরে এটা একটা কমন নিড এবং দেখা গিয়েছে যে বলছে আমাকে হয়তো কেউ বলছে যে তুমি তো হিসাব নিকাশ ভালো পারো হিসাব বিজ্ঞানে পড়েছো সো আমাদের এটা একটু করে দাও ওইটা একটু করে দাও সো প্রথম প্রথম ব্যাপারটা আমি খুব ক্যাজুয়ালি নিয়েছি যে আচ্ছা ঠিক আছে করি ওদের সাপোর্ট হচ্ছে পরে আমার মনে হলো যে এটাকে তো আসলে কমার্শিয়ালাইজ করা সম্ভব শুধু বাইরে কেন সার্ভ করবো আমার দেশে তো একটা বড় মার্কেট পড়ে আছে স্পেশালি এস এম ই সেক্টরে আরও বিশেষ করে 
যারা নারী উদ্যোক্তা মানে দেখা যায় যে তারা হিসাব নিকাশের এই ব্যাপারগুলো একটু অ্যাভয়েড করে যায় আপনি যদি কদিন আগের নিউজ পেপার দেখেন আমাদের দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে এস এম এস সেক্টরের বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে বলা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে যেসব এস এম ই কোম্পানিগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু ক্যাপিটাল শর্টেজ অ্যান্ড মোর দ্যান থার্টি ফোর পারসেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কোজ তারা প্রপারলি ফান্ড পাচ্ছে না ব্যাংক লোন পাচ্ছে না সো এটার জন্য কিন্তু আমরা বলতে পারি না যে ব্যাংক লোন দিচ্ছে না যখন কেউ ইনভেস্ট করবে ফান্ড দিবে বা লোন দিবে তাকে তো আগে ফিনান্সিয়াল ব্যাপারটাকে আগে এনশিওর করতে হবে হিসাবটা দেখতে হবে যে আসলে এই বিজনেসের গ্রোথটা কতটুকু যে ফান্ড আমি দেবো সেটা আমি রিকভার করতে পারবো এটা নিয়ে বোধহয় শুরুতে ব্যবসা শুরুতে খুব একটা চিন্তা থাকে না তাই না না খুব একটা চিন্তা থাকে না ব্যবসা করছি করে যাচ্ছি কিন্তু একটা সময় গিয়ে যখন আমি ব্যবসাটা বড় করতে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমার ফান্ড দরকার হচ্ছে আর যখনই আমি কোনো এক্সটার্নাল কারোর কাছে আমি লোন চাইবো বা গ্রান্ট যে কোনো টাইপের ফান্ড চাইবো তখন কিন্তু সে চাইবে যে শুরু থেকে আপনি যে ব্যবসাটা করে এসেছেন তার হিসাবটা দেখান তো যেহেতু রেকর্ডটা রাখে না কারণ ওটা মনে করো তো মানে প্রয়োজনটা অনুভব করেনি যার জন্য কে হচ্ছে সে তার প্রয়োজনের সময় ফান্ড পাচ্ছে না এবং গ্রোথটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে ওই অন্টারপ্রেনারকে পুরো বিজনেসটাই বন্ধ করে দিতে হচ্ছে সো ওই জায়গাটায় কাজের স্কোপটা আমি ফিল করেছি অনেক বেশি তো ওই মার্কেটটাতে আমি বেশি কাজ করছি আসলে আচ্ছা আপনি আপনার বলছিলেন যে আপনার বন্ধুদের সমস্যা নিয়ে এই মানে কাজটার কথা আপনার মাথা স্ট্রাইক করেছে আপনার মেইন ক্লায়েন্ট কারা মেইনলি আমি খুব বেশি দিন তো কাজ করছি না যাদেরকে আমি সার্ভ করেছি মেজরিটি হচ্ছে আইটি ইন্ডাস্ট্রির এস এম ই এছাড়া আপনার হ্যান্ডিক্রাফ্টস আর এমজি সেক্টরে আছে অনেকে আমি খুব স্লো মুভার আমি আবার খুব আস্তে আস্তে এক্সপ্যান্ড করছি তো এরা কম বেশি সবাই হচ্ছে গিয়ে আমরা এস এম ই ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারি এস এম ইতেই কাজ করছি কিছু বড় মানে লার্জ এন্টারপ্রাইজ কিছু কিছুতে কাজ করছি আর এছাড়া এস এম ই হাউসগুলোতে আমি বেশি কাজ করি এস এম ই যারা আছেন তাদের যে কাজ করছেন আপনার কাজের অভিজ্ঞতাটা জানতে চাই আপনার অভিজ্ঞতাটা কীরকম অভিজ্ঞতা বলতে গেলে যেটা বলতে হবে যে প্রথমত হচ্ছে মার্কেটটা তো একেবারে নিশ মার্কেট এই অ্যাকাউন্টিং ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুবই সেন্সিটিভ একটা ব্যাপার এখানটাতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে এখনও একটা বড় অংশ মনে করি যে আমার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে আমি এক আমার নিজস্ব কাউকে বসাবো আমার হিসাব নিকাশ আমি অন্য কাউকে দিব না ট্রাস্টের একটা বড় ব্যাপার আছে তো ওই জায়গাটায় দেখা গিয়েছে যে বাইরের আরেকটা কোম্পানি এসে সার্ভ করবে এটা কিন্তু প্রথমে মেনে নিতে পারে না আসলে ওই জায়গাটা আমরা অতটা এখনও ওপেন হতে পারিনি যে আমার অ্যাকাউন্টসের এই সমস্যা এটা নিয়ে আমি বাইরের কারোর সাথে কথা বলবো আমার রেগুলেটরি ইস্যু আছে একটা এক্সটার্নাল অডিট করাতে হবে আমি শুধু ওটাই করি একটা ট্যাক্স ফাইলিং করতে হবে ভ্যাট দিতে হবে ওটুকুই করি কিন্তু ওখানে তো একটা গদবাধা ফরম্যাটে আমি চলছি আমার বিজনেসের গ্রোথের জন্য অপারেশনাল ম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু আমাকে অনেক দিকে তাকাতে হবে সো ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে কিন্তু আর নার্সিং হচ্ছে না তো কাজ করতে গিয়ে যেটা আমি দেখেছি যে আমাকে প্রথমেই বোঝাতে হয়েছে মানে সার্ভিস দেওয়ার আগে আমাকে ওয়ান কাইন্ড অফ কোচিং করতে হয়েছে যে এটা এভাবে সম্ভব এটা আপনার কে আপনার বিজনেসের এফিসিয়েন্সি এভাবে বাড়াবে এমনও হয়েছে যে কোনো কোম্পানিতে হয়তো দু ঘন্টার একটা বড় মিটিং করলাম প্রেজেন্টেশন দিলাম তারপরে বলতেছে আচ্ছা আপনাকে রাখলে তো আমার খরচ পারবে সো আপনাকে আমি কেন রাখবো সো আমাকে কিন্তু ওই জায়গাটায় ডিফেন্ড করতে হয়েছে যে আপনি আমাকে যে পেমেন্টটা করবেন তার থেকে এত টাইমস আপনি বেশি সেভ করতে পারবেন থ্রু দিস সার্ভিস সো আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা হয়েছে চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে বুঝিয়ে তাকে এই সিস্টেমে নিয়ে আসা বাট আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত যারা চলে এসেছে এই সিস্টেমে দে আর হ্যাপি তারা কেউ চলে যায়নি ওই মানে আমার রিটেইনিং এটা মানে আমি বা সমসাময়িক যারা এই কাজের সাথে জড়িত সবাই বলছে যে সার্ভিসটা যদি আমরা ঠিক মতো দেই তাহলে তারা থেকে যাচ্ছে কিন্তু প্রথম চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে ক্লায়েন্টকে বুঝে এই জায়গাটায় নিয়ে আসা তাকে রাজি করানো যে হ্যাঁ এই এই প্ল্যাটফর্মেও কাজ করা সম্ভব এ ধরনের সেট 
আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে যে এই অ্যাকাউন্টিং এর ব্যাপার তো যে কোনো কোম্পানির জন্য একেবারে সিক্রেট বিষয় তো সেই জায়গা আপনার মত থার্ড পার্টিকে তারা কেন বিশ্বাস করছে আপনি বললেন যে বিভিন্ন ভাবে আপনি বিশ্বাস অর্জন করছেন ওকে গুড কোশ্চেন দেখুন আমি যখন আপনার কোম্পানিতে আপনি যখন অ্যাকাউন্টস এ কাউকে নিয়োগ করছেন সেও তো থার্ড পার্টি सर्वप्रथम कन्फिडेंसियलिटी যে পেপার যেখানেই পড়ে না কেন সবকিছুর মূলে দুইটা ব্যাপার ছিল একটা হচ্ছে ইথিক্স আর একটা হচ্ছে ডেটার সিকিউরিটি বা কনফিডেনশিয়ালিটি সো আপনি যদি এটা মেনটেন না করেন তাহলে তো আপনি এই ব্যবসাই করতে পারবেন না সো এই সেক্টরে থাকতে হলে ব্যবসা করতে হলে অবশ্যই ওইটা মেনটেন করতে হবে আপনি ধরুন না আপনি যখন কোম্পানি যদি আপনার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হয় সেক্ষেত্রে তো আপনি আপনার রিপোর্ট পাবলিকলি প্রকাশ করছেন আপনি যদি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয় সেখানে তো আপনার দেখা গিয়েছে আপনি তো রিপোর্টগুলো সাবমিট করছেন বিভিন্ন রেগুলেটরিকে সো এইখানে তো প্রাইভেসি বলে যেটা আপনার ইন্টার হ্যাঁ বলতে পারেন ইন্টারনাল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং যেটা ওটা নিয়ে যদি আমরা কথা বলি অবশ্যই ওই প্রাইভেসি মেনটেন না করলে তো আমার ব্যবসায় সাস্টেনেবিলিটি আসবে না আমার গ্রোথ আমার গ্রোথ হবে না একটা জায়গায় আমাকে আটকে যেতে হবে বিকজ এইটা হচ্ছে এই ব্যবসার মানে মূল মন্ত্র যে আপনাকে ডেটা সিকিউরিটি এনশিওর করতে হবে আচ্ছা এই পেশায় যে আপনি এসছেন আপনি কি কি বাধার সামনে পড়েছেন প্রথম যে বাধায় পড়েছি এখনও অনেক সময় পড়ি অনেক ক্লায়েন্টে গিয়ে অনেক কিছু বলি যেভাবে কাজ করছি এভাবে কাজ করা সম্ভব দৃষ্টিভঙ্গিটা বা অনেক কথার টোনটা এমন থাকে যে একটা মেয়ে কিভাবে হিসাব নিকাশ চালাবে মানে অ্যাকাউন্টিং যদিও আমাদের এখানে অ্যাকাউন্টিং পেশায় সফলভাবে অনেক মেয়েরা কাজ করছে বিভিন্ন কোম্পানিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে ইটস ট্রু বাট এখনও একটা বড় জনগোষ্ঠীর কিন্তু ধারণা মেয়েরা কিভাবে হিসাব নিকাশ সামলাবে সো আমি নিজে সরাসরি অনেক ক্লায়েন্ট থেকে এভাবে শুনেছি অনেক কিছু বোঝালাম বোঝানোর পর বলতেছে যে আপনি পারবেন তো মানে পারবেন তোর ফিলিংটা এরকম যে আমি একজন নারী হিসেবে আমি এটা আসলে পারবো কিনা এটা কি আমার কাজ হিসাবটা আমি শেষ পর্যন্ত মেলাতে পারবো কিনা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু যে জায়গাটা প্রবলেম ফেস করি প্রায় সেটা হচ্ছে এইজ ব্যারিয়ার কজ আমরা এখনও মনে করি যে এই পেশায় অভিজ্ঞতা অবশ্যই একটা বড় বিষয় যারা অভিজ্ঞ আমি তাদের প্রতি রেসপেক্ট রেখেই বলছি আমাদের নতুনদেরও তো সুযোগ দিতে হবে সো যখন কোথাও আমি কাজের ব্যাপারে কথা বলি অনেক সময় সবাই যে আমি তা বলছি না কেউ কেউ দেখা গিয়েছে বলছে যে অনেক সিনিয়র হয়তো বলছে যে এই তোমার বয়স কত হয়েছে তুমি কি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আসলেই মানে ফিল লাইক দ্যাট যে আমাকে এখন সার্টিফিকেট দিয়ে প্রুফ করতে হবে পারবে তো তোমার তো মাথার চুল এখনও সব পাকি নেই তুমি কিভাবে করবে সো এই ধরনের অনেক কিছু ফেস করতে হয় এছাড়া আমার মনে হয়েছে আরও সব কিছু ওকে বাকি চ্যালেঞ্জগুলো অ্যাজ ইউজাল বিজনেসের চ্যালেঞ্জ আচ্ছা মোসানের মনে হয় আমরা একটা ছোটো বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক সমাধান সূত্রে একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত সমাধান সূত্রে আজকে আমরা কথা বলছি অ্যাকাউন্টিং বিপিওতে ক্যারিয়ার গড়বেন কিভাবে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে আছেন ডি টেম্পেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহসিনা মুন্না মহসিনা মুন্না আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন প্রশ্নটা নিয়ে নেই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আমি বাটা থেকে নাইন বলছিলাম জি বলুন আমি জানতে চাই অ্যাকাউন্টিং বিপিওতে ক্যারিয়ার করতে হলে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে কি আমরা প্রত্যেককে ক্যারিয়ারটা করতে পারবো নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশ্নটা বুঝিন আচ্ছা জি আমাদের বাংলাদেশে খুব সুন্দর শেখার জন্য হুম হুম মোসিনা মনা 
জি প্রথমে দর্শকদের প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে নেই আপনি যদি অ্যাকাউন্টিং বিপিও তে আপনার ক্যারিয়ার গড়তে চান সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশ সরকার এই ব্যাপারে বেশ বড় একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশে আনএমপ্লয়মেন্ট রিডিউস করার জন্য এসিআইপি নামে একটি প্রজেক্ট আছে স্কিল এমপ্লয়মেন্ট ফর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম যেটা মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স এই প্রকল্পটি পরিচালনা করেন এবং ফান্ডেড বাই ইডিবি সো এখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তরুণ বেকার জনগোষ্ঠী যারা আছেন ওনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে তাদেরকে তাদের দক্ষ গড়ে তোলা হয় তো এখানে যে অন্যান্য বিষয়ের এটা বেশ কয়েক বছর ধরেই চলে আসছে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি গত বছর থেকে এখানে অ্যাকাউন্টিং বিপিও বিষয়ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে সো আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি হয় অ্যাকাউন্টিং অথবা ফিনান্স গ্রাজুয়েট আপনি ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হন তাহলে আপনি এসিআইপির এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন এখানে দুশো চল্লিশ ঘন্টার একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হাতে কলমে করানো হয় যেখানে এই পেশায় আপনি কিভাবে কাজ করবেন আপনার নিজেকে এই পেশায় তৈরি করার জন্য যত ধরনের সফট স্কিল বেসিক যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো এখানে ইন শর্ট দুশো চল্লিশ ঘন্টা অলমোস্ট তিন থেকে সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণটা দেয়া হয় এরপরে আপনি অ্যাজ ফ্রিল্যান্সার কাজ করতে পারেন অথবা আপনি যে বিপিও ফার্মগুলো আমাদের দেশে আছে সেখানে আপনি ক্যারিয়ার করতে পারেন আচ্ছা কিন্তু প্রশ্নটা যখন চলে এসছে করে নিতে চাই যে অ্যাকাউন্ট ফিনান্সের বাইরে অন্য কোনো সাবজেক্টে যারা পড়েছেন তারা এইটাতে কাজ করতে পারবেন কিনা বা তাদের কোনো অন্য অন্য বিষয়ে যারা পড়েছেন হ্যাঁ তারা পারবেন কিন্তু একটা সার্টেন স্টেজ পর্যন্ত লাইক আপনার অ্যাকাউন্টিং আউটসোর্সিং এর অনেক ধরনের সার্ভিস আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে ডেটা এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং বুক কিপিং ডেটা এন্ট্রি যেটা আপনার হয়তো সফটওয়্যারে ডেটাগুলো এন্ট্রি করতে হচ্ছে ট্রানজেকশনগুলো বুঝে বুঝে ডেবিট ক্রেডিট অর সামথিং এভাবে তাকে এন্ট্রি করতে হচ্ছে সো আপনি হয়তো বেসিক অ্যাকাউন্টিং ধারণাটা থাকলে ওটা করতে পারবেন কিন্তু আপনার যদি ফুল ফেজে অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টিংটা কিভাবে করে ফিনান্সের মডেলিংটা কিভাবে করে বাজেটিংটা কিভাবে করে এই ধারণাগুলো না থাকে তাহলে এটা করাটা আসলে যেহেতু হ্যাঁ যেহেতু সাবজেক্ট একটু টেকনিক্যাল সো ওই জায়গাটাই কঠিন হয়ে যাবে তারপর অনেকে আছে আসলে চেষ্টা করলে কি না হয় ওই সাবজেক্টে হয়তো সে পড়ে নি সে হয়তো মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ওর ইকোনমিক্স ওর অন্য কোনো সাবজেক্টে পড়েছে কিন্তু অনেকটা সময় ধরে এটার পিছনে লেগে আছে নিজেকে তৈরি করেছে এটার জন্য পড়াশোনা করেছে তাহলে সে অবশ্যই পারবে আচ্ছা এই পড়াশোনা নিয়ে আরও একটু প্রশ্ন আছে সেটা আমি পরে করতে চাই তার আগে একটু জানতে চাই যে এইটার লোকাল মার্কেট সাইজটা কেমন অ্যাকাউন্টিং বিপিও আউটসোর্সিং লোকাল মার্কেট সাইজ তো অনেক বড় মানে পুরো মার্কেটটাই পড়ে আছে কারণ এই মার্কেটটা পুরো আনট্যাপড মার্কেট এখনও এই জায়গাটা যেহেতু এই সার্ভিসটা নতুন এখনও ওইভাবে ফোকাস করা হয়ে ওঠেনি সো পুরো মার্কেটটাই পড়ে আছে কাজের অনেক সুযোগ আছে এই জায়গাটায় আর আপনারা যাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছেন আপনাদের ক্লায়েন্ট যারা হবেন বা হচ্ছেন তারা কতটা জানেন এই সম্পর্কে যে আপনারা এই ধরনের একটা সার্ভিস দিতে পারেন এই ধরনের একটা সার্ভিস তারা পেতে পারেন খুব বেশি জানা না জানছে আস্তে আস্তে তারা জানা শুরু করেছে যেমন ধরেন আমি লাস্ট এক বছরে যতগুলো ট্রেড শোতে গিয়েছি বা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছি ওয়ার্কশপে গিয়েছি সব জায়গায় দেখেছি যে আমি যখন সবার ভিতরে এরকম একটা নিড আছে যে আউটসোর্সিং যে হতে পারে ওটা তাদের ভিতরে নেই কিন্তু তাদের মধ্যে নিড আছে যে আমার এই কাজটা যদি কেউ করে দিত সাপোজ আপনার আপনার কোম্পানিতে মিডিয়াম সাইজ খুবই ছোট একটা কোম্পানি হয়তো পনেরো বিশ জন এমপ্লয়ি আছে বেশ অল্প কিছু ট্রানজেকশন হয় বাট নাম্বারটা হয়তো বড় আপনি ব্যবসা করে যাচ্ছেন কিন্তু অ্যাকাউন্টসটা আপনি প্রপারলি মেনটেন করতে পারছেন না এখন ওখানে আপনি একজন অ্যাকাউন্টেন্ট রাখবেন আপনি ওখানে একজন অ্যাকাউন্টিং অর ফিনান্স অর বিজনেস গ্রাজুয়েট রাখতে হলে আপনাকে স্টার্টিংয়ে অ্যাটলিস্ট তাকে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা বেতন দিয়ে তাকে রাখতে হবে কিন্তু সে কতটা আপনাকে দিতে পারবে এটা হচ্ছে কথা কারণ একজন তো আসলে সব কিছুতে এক্সপার্ট নাও হতে পারে না হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি আবার দেখেন এই কোম্পানিটা যদি একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টকে রাখতে যায় সেটা কিন্তু তার জন্য ওটা বার্ডেন হয়ে যাবে কারণ একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট ডেফিনেটলি অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হবে আবার যদি তার কাছে ওই পরিমাণ ফান্ডও থাকে সে রাখলো আসলে ওই প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট কি করবে তার তো ওই পরিমাণে কাজ নেই সো এই জায়গাটায় আমরা যেটা করি আমরা এখানে একটা কাস্টমার সলিউশন দিই লাইক 
ওই ওনারের সাথে বা কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট টিমে যারা আছে ওনাদের সাথে কথা বলে হয়তো আমরা প্রথমে একটা মেজারমেন্ট নেই যে আসলে কতটুকু লেবার আওয়ার বা কতটুকু এফোর্ট এইখানে একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টের দিতে হবে দেন আমরা ম্যানেজমেন্টের সাথে বসি যে দেখেন আপনার এখানে যে কাজ আছে সপ্তাহে একদিন আসলে এটা আমাদের জন্য অ্যানাফ সো আপনি আমাকে আমাদের কোম্পানিকে হায়ার করেন আমরা উইকলি একদিন আসব কোনো কোনো কোম্পানি আছে উইকলি দুদিন হতে পারে কোনোটা হতে পারে যে দিনের একটা অংশ আসলেই হবে আবার এমনও কোম্পানি আছে সেখানে ট্রানজেকশান এত কম যে পনেরো দিনে একবার গেলেই হয় আবার অনেক কোম্পানি আছে যেখানে অলরেডি একটা অ্যাকাউন্টিং সেট আপ আছে অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট আছে বাট দে আর নট মাচ এফিসিয়েন্ট সো ম্যানেজমেন্ট টিম হয়তো ফিল করে যে আমাদের টিমের কেউ একজন যাবে ওনারা যে কাজগুলো করছে এটা রিভিউ করবে এটা মনিটর করে একটা ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট একটা ফিডব্যাক ম্যানেজমেন্টকে দিবে যার উপরে ম্যানেজমেন্ট ডিসিশান নিতে পারবে সো ওই সময় কি হচ্ছে দেখেন আমার টিমের একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অ্যাট এ টাইম অনেকগুলো কোম্পানিকে সার্ভ করতে পারছে সো এদিক দিয়ে আমি যেমন বেনিফিশিয়ারি হচ্ছি ওই দিক দিয়ে যারা এই সার্ভিসটা পাচ্ছেন ওনাকে কিন্তু ফুল টাইম কোনো প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট হায়ার করতে হচ্ছে না উনি খুব স্বল্প ওনার যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু কাস্টমাইজ উনি পেয়ে যাচ্ছেন তার বাজেটের ভিতরে ইভেন আমরা এই জায়গাটা এভাবেও কাজ করি যদি ক্লায়েন্ট ফিল করেন যে না উনি কোনো হ্যাসেলে যাবেন না ওনার একেবারে ডেটা এন্ট্রি থেকে রিপোর্টিং পর্যন্ত পুরোটাই আমরা করব আমরা সেটা করে দিচ্ছি আমরা প্রথমে বলি যে যদি আপনি কোনো আপনার কোনো এক্সিস্টিং এমপ্লয়িকে দেন আমি তাকে ডেভেলপ করে দিতে পারি একটা লেভেল পর্যন্ত কারণ সবটা তো আমার হাতে নেই আর যদি আপনি মনে করেন যে না সেটাও আমার এমপ্লয়ি করবে দেন ফাইন আমি ওখানে একজন এমপ্লয়ি দিয়ে দিচ্ছি ওখানে ফুল টাইম কাজ করছে আমি মনিটর করছি আমার পে রোলে থাকছে আমাকে রিপোর্ট করছে ম্যানেজমেন্টের সাথে আমার সিনিয়র টিম বসছে সো এভাবে করে সার্ভিসটা আস্তে আস্তে পপুলার হচ্ছে এবং যখনই দেখা গিয়েছে আমি কথা বলছি এই বিষয়ে কারো সাথে সবাই বলে তাই এভাবে হয় এটা খুব ভালো সার্ভিস তো এভাবে তো কখনো চিন্তা করিনি বিকজ আমার যেটা দরকার নেই আমার যতটুকু দরকার আমি ততটুকুই হায়ার করলাম দেন যদি পরে কোম্পানি গ্রোথ আরও বেশি হয় সেখানে কাজের স্কোপ আরও বাড়ে আমরা কথা বলে তখন আমাদের টাইমিংটা বাড়িয়ে নিলাম প্রাইসিংটা বাড়িয়ে নিলাম ওটা পরের ব্যাপার কিন্তু এভাবে যে স্টার্ট করা যায় এই ব্যাপারটা মানে সবার কাছে খুব নতুন আস্তে আস্তে জানছে এবং আমি ফিল করে যে তারা খুব ভালোভাবে এটাকে ওয়েলকাম করছে আপনি প্রাইসিং এর কথা বলছিলেন প্রাইসিং নিয়ে শুনতে চাই কিন্তু তার আগে একটু জানতে চাই যে এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর কথা বলছিলেন অনেক এফিসিয়েন্ট না তাদেরকে আপনারা ট্রেনিং দেন আপনি অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটা প্রকল্পে ট্রেনার হিসেবে কাজ করছেন সেই প্রকল্প নিয়ে একটু আগেই বলছিলেন তো সেটা নিয়ে জানতে চাই মানে ট্রেনার হিসেবেও এইখানে একটা ক্যারিয়ার আছে তাহলে জি অবশ্যই কারণ এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারের বেশ বড় একটি প্রজেক্ট এটি এবং এখানে লক্ষ্যমাত্রাটা অনেক বড় যে বেশ বড় একটি জনগোষ্ঠীকে এই পেশায় নিয়ে আসবে সো আমি যখন এই পেশায় আমার তরুণ জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আসতে চাইবো আগে তো তাদেরকে গ্রুমিং করতে হবে ট্রেনিং দিতে হবে সো ওই জায়গাটাও অ্যাজ ট্রেইনার ক্যারিয়ারটা মানে যারা ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট আছেন পাশাপাশি যারা কোচিং করেন ট্রেনিং প্রফেশনে আছেন তাদের জন্য ডেফিনেটলি এটা একটি ভালো ক্যারিয়ার আচ্ছা দেশের ভেতরে কি কি সার্ভিস হতে পারে সেটা নিয়ে যদি আমাদেরকে জানান দেশের ভিতরে এক কথায় বলতে গেলে তো অ্যাকাউন্টস ফিনান্স রিলেটেড সব কিছু আমি যদি একটু ভেঙে বলি ধরেন একটি বেশ বড় একটি এন্টারপ্রাইজ বা মাঝারি ধরনের একটি এন্টারপ্রাইজ সেখানে কি হচ্ছে ওনার ওই কোম্পানির হয়তো দশ বারোটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে মানে একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সো ক্লায়েন্টদের ওনার ক্লায়েন্টদের কাছ কাস্টমারদের কাছ থেকে পেমেন্ট আসছে অ্যাকাউন্টে ঢুকছে আবার উনি ওনার সার্ভিস প্রোভাইডারদেরকে পেমেন্ট দিচ্ছেন তো ওনার এই যে মনে রাখা ইয়ে ব্যাপারটা ম্যানেজ করা যে আমি আমার কোন অ্যাকাউন্টে আছে ফান্ড ওখান থেকে আমি ঠিক কতটুকু ফান্ড এখন কোথায় দিব সে এই যে ফান্ড ম্যানেজমেন্টটা এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ দেখা গিয়েছে যে তার বিজনেসের ব্র্যান্ডিং এক্সপ্যানশান অপারেশান এগুলোর একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে ফান্ড ম্যানেজমেন্টে যে এটা কিভাবে আসবে সো ওই জায়গাটায় আমরা কাজ করি রিসিভেবল ম্যানেজমেন্টে আমরা কাজ করতে পারি রিসিভেবল ম্যানেজমেন্ট মিনস আপনার ক্লায়েন্টের কাছে অনেক টাকা ডিউস পড়ে আছে সো আপনি যদি সেখান থেকে টাকা তুলতে না পারেন তাহলে আপনাকে যারা সার্ভিস দিচ্ছে আপনি তাদেরকে পেমেন্ট করতে পারবেন না আপনি একটা ফান্ড ক্রাইসিসে পড়বেন তো সেই জায়গাটায় এইটাকে কিভাবে একটা সুন্দর ক্যাটাগরাইজ করে কিভাবে এই ফান্ডটা তাড়াতাড়ি ক্রিয়েট কালেক্ট করা যায় ওই জায়গাটায় আমরা কাজ করি আমরা পেয়ে বেলেও কাজ করি বিকজ পেমেন্ট করতে গিয়ে 
কাকে কত দিনের আমি ক্রেডিট লিমিট দিব কারপরে কাকে পেমেন্ট করব কার বেসিক নিডটা কতটুকু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো কি হবে সেই ফান্ডটা আমি কোন জায়গা থেকে ম্যানেজ করব এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ওই জায়গাটায় কাজের সুযোগ আছে আর একটা বড় জায়গা হচ্ছে রিকনসলেশন লাইক দেখা যাচ্ছে সাপোজ আমার কোম্পানির আপনি একজন ক্লায়েন্ট সো আপনার সাথে আমার অনেক লেনদেন হচ্ছে সার্ভিস দিচ্ছি আপনি পেমেন্ট করছেন অনেক বিল করছি তো একটা সময় বছর শেষে আপনি বলতেছেন একটা অ্যামাউন্ট যে আমার কাছে আমি আপনার কাছে এত টাকা পাই আমি বলতেছি আরেকটা অ্যামাউন্ট মিলছে না সো এই যে গ্যাপটা কেন হলো হয়তো আপনি পেমেন্ট করেছেন আমি সেটা হয়তো আমার হিসাবে তুলিনি সো রিকনসলেশন এটা কাজের একটা বড় জায়গা যে দুইটা পার্টির ব্যালেন্সটা নিয়ে কাজ করা এবং এক এক জায়গায় একমত হওয়া যে রিয়েল ব্যালেন্সটা হচ্ছে এটা এটা আপনার রিসিভেবলে হতে পারে পেয়েবলে হতে পারে আপনার সাপ্লায়ারদের সাথে হতে পারে ব্যাংকের সাথে হতে পারে কজ ব্যাংক তো ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছে আপনার নিজের কাছে আপনার একটা ক্যাশের হিসাব আছে যে ব্যাংকে কত টাকা দিয়েছি ক্যাশ কত তুলেছি তারপরেও কিন্তু কিছু গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে সো এই গ্যাপটা মিলানো এটাকে আমরা অ্যাকাউন্টিংয়ের ভাষায় বলি রিকনসলেশন ব্যাংক রিকনসলেশন এই জায়গাটায় কাজের একটা বড় স্কোপ আছে আমার দেখা বেশ কিছু কোম্পানি দেখা গিয়েছে যে কোয়ার্টার শেষে হয়তো তাদেরকে কাজ রিপোর্টিংয়ের একটা প্রেশার পড়ে সো এক্সিস্টে এমপ্লয় দিয়েই সবগুলো রিকনসলেশন করা হয়ে ওঠে না তখন তারা কি করে আউটসোর্স করে আউটসোর্স করে সার্ভিসটা দিয়ে দিচ্ছে কারণ দেখেন আপনি হয়তো দু মাস তিন মাসের জন্য বা একটা শর্ট টার্মের জন্য সার্ভিসটা আউটসোর্স করতে পারেন কিন্তু আপনি এক মাসের জন্য একজন এমপ্লয়ি পাবেন না মানে এফিসিয়েন্ট এমপ্লয়ি পাবেন না বা যদি এফিসিয়েন্ট এমপ্লয়ি আপনি নিতে চান তাহলে সে কিন্তু অনেক চার্জ করে বসবে বিকজ আপনি তো তাকে লং টার্মে জবটা সিকিউর করছেন না নিচ্ছেন হয়তো এক মাসের জন্য বা দুই মাসের জন্য সো তখন কি হচ্ছে এই সার্ভিসটা দিয়ে দিচ্ছে আমাদের মতো থার্ড পার্টিকে দিয়ে দিচ্ছে আমরা তখন এই সার্ভিসটা করে দিচ্ছি এবং এখানে আমরা আরেকটা জায়গায় খুব বেশি কাজ করি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে স্পেশালি আমার বেশ কিছু ক্লায়েন্ট আছে যাদের শুরুর দিকের অভিযোগগুলো এমন ছিল যে আপা দেখেন আমার ব্যবসায় আমি ইনকাম করছি প্রফিটও আল্লাহ রহমতে হচ্ছে কিন্তু টাকা থাকছে না টাকাটা কোথায় যাচ্ছে বুঝতে পারছি না সো রিসেন্টলি আমি একটা ক্লায়েন্টে এভাবে কাজ করেছি আমি তখন বললাম যে আপনার পুরো অপারেশন প্রসেসটা আগে আমার দেখতে হবে টাকাটা কোথায় যাচ্ছে সেটা আগে আমার বুঝতে হবে বিকজ আমি তো এক্সটার্নাল আমি তো জানি না সো আমাকে আপনি আগে অ্যালাউ করেন যে আমি আপনার অপারেশনে ফুল অ্যাক্সেস আমাকে দেন আমি দেখব যে কোন স্টেপে গিয়ে আমার কোনো কিছু মিস ইউজ হচ্ছে কি না আমার রিসোর্সের মিস ইউজ হচ্ছে কি না আমার যে ক্যাপাসিটি আছে সে মেশিনারিজ হোক আমার লেবার হোক আমার ক্যাপাসিটি ফুললি ইউটিলাইজ হচ্ছে কি না ওখানে আন ইউটিলাইজ কিছু পড়ে আছে কি না সো যখন আমি পুরো অপারেশনের একটা প্রসেস অডিট করে ফেলি ইন্টারনাল অডিট বলি আমরা এটাকে অপারেশনাল প্রসেস অডিট এটা করে ফেলি তখন কিন্তু আলটিমেটলি ওই ব্যাপারটা নাম্বারে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে হ্যাঁ এই জায়গাটায় অপারেশনের এই গ্যাপটার জন্য এই লসটা হচ্ছে সে ফর আপনি এখান থেকে শাহবাগ যাবেন যাওয়ার কিন্তু অনেকগুলো রাস্তা আছে এবং এক একটা রুটের কিন্তু আপনি যদি যে কোনো ধরনের রাইড শেয়ারিংয়েও চড়েন বা আপনার নিজের গাড়ি নিয়ে যান ফুয়েল কস্ট এক এক রকম আসবে সেম আপনার বিজনেসের যে প্রসেস আছে এই প্রসেসটা চেক করে দেখতে হবে যে এইখানে কোথাও লুফল আছে কিনা এটা অন্য কোনো বেস্ট ওয়েতে করা যায় কি না যে জায়গাটা দিয়ে আপনি সেভ করতে পারেন দিন শেষে কিন্তু বিষয় একটাই আপনার সেভিংস বিকজ আপনি সেভ করতে পারলে আপনার প্রফিটটা বাড়বে রেভিনিউ বাড়ানোর থেকে কিন্তু যদি আপনি কস্ট কমিয়ে প্রফিট বাড়াতে পারেন এটা অনেক বেশি ইজিয়ার সো ওই জায়গাটায় আমরা অনেক বেশি কাজ করি এই সবগুলো সার্ভিসের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে পপুলার এটা নিয়ে জানবো একটা ছোটো বিয়েতে নিয়ে আসছি দর্শক সমাধান সূত্রকে বিয়ে নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত সমাধান সূত্রে আজকে আমরা কথা বলছি অ্যাকাউন্টিং বিপিওতে ক্যারিয়ার কিভাবে গড়বেন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে আছেন ডিটেম্পেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহসিনা মুন্না মোহসিনা মুন্না আপনি যে বেশ কয়েকটা সার্ভিসের কথা বলছিলেন আমাকে এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কোনটা সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে গিয়ে চাহিদা বেশি হ্যাঁ জনপ্রিয় যেটা আমি সার্ভ করছি বর্তমানে সেটা হচ্ছে অ্যাজ এ হোল আপনার মান্থলি আমরা এটাকে বলি রিটেইনার সার্ভিস এন্টায়ার অ্যাকাউন্টস আমরা দেখব ম্যানেজমেন্টকে আমরা রিপোর্ট দিব ভ্যাট ট্যাক্স আদার্স কমপ্লেন্স ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আমরা দেখব মানে পুরোটা একবারে ছেড়ে দিতে চাই তারা হয়তো জাস্ট ট্রানজেকশনগুলো কোনো একটা জায়গায় রেকর্ডটা রেখে দিবে বাট অফিসিয়ালি এটাকে কিভাবে রেকর্ড কিপিং করতে হবে এন্টার প্রসেসটা আমরা করব এই সার্ভিসটা অনেক বেশি পপুলার কজ এখানে আপনি শুনলে অবাক হবেন আমরা দশ হাজার টাকাও সার্ভিস দিচ্ছি 
আপনি কিন্তু 10000 টাকা অ্যাকাউন্ট্যান্ট পাবেন না প্রশ্নই আসে না सपोज আপনার একটি বুটিক শপ আছে সো ওইখানে হয়তো আপনার হিসাব নিকাশটা মেইনটেইন করতে হবে বিকজ আপনার এই বুটিক আপনার শোরুমটাও তো আপনি একসময় এক্সপ্যান্ড করবেন আরেকটা আউটলেট নিতে চাইবেন আপনার ফার্ম দরকার হবে ব্যাংকের কাছে সো ওই সময়টা তো আপনার সেই ব্যাংক আবার একই ঝামেলা আপনার অ্যাকাউন্টস চাইবে তো ওই জায়গাটায় আমরা এখানে কাজ করি কারণ আপনি তো হিসাবটা ওই যে পজ মেশিনে রেখেই দিচ্ছেন আপনার সেলসটা সো ওর সাথে আমাকে মেলাতে হচ্ছে কি আপনার খরচগুলো এবং ওখানে হয়তো আমার টিমের जूनियर जे क्यों सप्ताह एक दिन क्या कर लेन अफ ओ जैगा खूब बस पपुलर प्राइसिंग प्राइसिंग करी प्रथमें क्लायटर सी बसि बसार पर नीटगुलो बोझार चेषा करी अनेक समय देखा जाए जो क्लायेंट एक्सप्लेन करते नीट अनेक क्लायेंट बुझते ही परेना तरह नीटा कि सो शुरू दिखे जेहेतु हमारे सार्विसटा नतून सो शुरू दिखे अनेक समय देखा गया मास खान एक एक सप्ताह दुई सप्ताह के फ्री सार्विसो दे जे आगे बेपार बुझुक उन्नी बोझार पर उन्नी नीटा फिल करुक दें ओई ओनार जो प्रब्लेमगुल आगे बोझार चेषा कर प्रब्लेम कथाए उन्नी को जैगाटा प्रब्लेम फिल कर जो कस्टमर सल्यूशन कि होते से कतटुकु एफोर्ट दीते हैं से ही एफोर्टर लेबर आवर का हिसाब कर दें प्राइसिंग करी एट व्यारि कर मैं आर क्लायेंट ए के प्राइसिंग दीब विय से बिकज दूजे नीड डिफरेंट सल्यूशन डिफरेंट अच्छा ये सेक्टर जो क्यों आसते चाय प्राथमिक भाव में क्यों से क्या शुरू करते मैं क्यों से आपनर परामर्श सुनी ये पेशा जदि क्यों आसते चाय सवार आगे पढ़ाशुना करार मत असीम धर्ज थकते हैं बिकज एट एक टेक्निकल सबजेक्ट सो आपनी जो डे बे एनबीआर थे गवर्नमेंट विभिन्न पलिसी चेन्ज हो डिजिटालाइज हो सो प्रथम हे आपके विषयगूते निजे दक्षता अर्जन अकाउंटिंग कन्सेप्ट तो मास्ट थकते हैं फिनान्स कन्सेप्ट थकते हैं बाट अपडेटगुलो इंटरनैशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडार्डगुलो आ फिनान्सियल रिपोर्टिंग स्टैंडार्डगुलो आखने की की चेन्ज आसते से यह बेपारे निजे के अपडेट रखते हैं लोकल मार्केटे क्ज करते हम लोकल मार्केटे व्यट टैक्स की की चेन्ज आसते से क्यों इम्पैक्ट पड़ते से रिपोर्टिंग कथाए चेन्ज आसते से ये आपके जानते हैं अदारवईज अपनी सार्विस दीते ग्लोबल मार्केटे क्या करते हम जे देशे अपनी सार्विसटा दीते चान एक्सपोर्ट मार्केटे से टार्गेट मार्केट तर ओखान लोकल ल कम्प्लायसेस टैक्सेस एगुलो आपके जानते हैं सो पढ़ाशुना करते हैं हाँ मैं स्टाडी ना करें तो सार्विसटा प्रपारलि दीते हैं बिकज हम मार्केटे आपडेट चले आसनी जानें ना सो आनी क्लैंट के क्योंकि परफेक्टलि सार्विसटा दीबें ना वो क्लैंट चले जाए सो मास्ट यू हाव टू स्टाडी और एक हे कि आपके जेहतु हमें आस्ते आस्ते डिजिटालाइजेशन दिखे जा आो एर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बस कथा हे रोबोटिक्स नहीं कथा हे सो डेटा एंट्री जो आसले मैं शुद्ध डेटा एंट्री जो अकाउंटेंट दरकार नहीं अकाउंटेंट दरकार भिशनारि हार जो कम्पानी भिशन फिक्स करार जो ग्रोथर जो हाँ सो अबस्टागलगुल रिडि करार जो सो वही जैगाटा जो हे आपके सफ्ट स्किल थकते हैं विभिन्न धरण जो सफ्टवेयरगुलो सेगुलर अपारेशन आपके जानते हैं असंख्य धन्यवाद आज के शेष करते हैं असंख्य जो देवर्जन धन्यवाद आपके धन्यवाद दर्शक समाधान सूत्र यही आजकल मत डिबिस निज़ संबादगुल्लो पढ़ते भिजिट कर डिबिस निज़ डट टी डिबिस संगे थकूँ चौबीस घंटा